হ্যালো স্টুডেন্ট আমি আজকের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি তা হচ্ছে ফাংশন সেট অফ অন্যয় অন্যয় ফাংশন ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এখানে ফাংশন বলতে কি বোঝানো হয় ফাংশন বলতে হচ্ছে ফাংশনকে হচ্ছে অনেক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যেমন হচ্ছে ক্রমজোরের সাথে সংজ্ঞায়িত করা যায় তারপরে হচ্ছে এরকম এরকম মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায় তাহলে যদি এইভাবে আমরা যদি চিত্রের মাধ্যমে ফাংশনকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে হচ্ছে কীরকম হবে তাহলে হচ্ছে ফাংশনকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে তাহলে কোন এখানে তিনটা চিত্র দেওয়া যায় এর মধ্যে কোনটা ফাংশন কোনটা কোনটা ফাংশন এটা হচ্ছে আমরা ব্যাখ্যা করি এখানে ব্যাখ্যা করার জন্য সুবিধা হচ্ছে হচ্ছে আমরা যদি প্রথমটাকে হচ্ছে মায়ের সেট দড়ি দ্বিতীয়টাকে সন্তানের সেট দড়ি তাহলে হচ্ছে যেটা হচ্ছে মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক মিল বিউটে ফাংশন হবে অন্যগুলো ফাংশন হবে না ঠিক আছে এভাবে হচ্ছে চিত্রের মাধ্যমে ফাংশনে সংজ্ঞায়িত করা যায় তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে তিনজন মা আছে এখানে মনে করো চারটা সন্তান আছে এখন প্রথম মায়ের দুইটা সন্তান থাকতে পারে দ্বিতীয় মায়ের একটা তৃতীয় মায়ের এখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ফাইভ সেভেন আছে ঠিক আছে তাহলে টু ওয়ান হচ্ছে একটা মায়ের একটা সন্তান এখানেও একটা মায়ের একটা সন্তান তাহলে হচ্ছে এখানে আর একটা মায়ের সন্তান এখানে উপস্থিত নাও থাকতে পারে সমস্যা নেই তাহলে হচ্ছে এটাও একটা কি ফাংশন ঠিক আছে তাহলে এখানে এই টু ফাইভ হচ্ছে কোডোমেন ডোমেন আর হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি হচ্ছে কোডোমেন ঠিক আছে এখন কোডোমেনের মধ্যে এই ডোমেনের একটা সন্তান আছে অর্থাৎ এই মায়ের একটা সন্তান আছে তাহলে হচ্ছে এটা যদি কোডোমেন হয় এটা এটা হবে রেঞ্জ হ্যাঁ অর্থাৎ হচ্ছে এখানে ওয়ান টু হচ্ছে রেঞ্জ আর ওয়ান টু থ্রি হচ্ছে কোডোমেন আর টু ফাইভ হচ্ছে ডোমেন ঠিক আছে আশা আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো তাহলে এই চিত্রটা দেখি এই চিত্রটা দেখা যাচ্ছে টু থ্রি ওয়ান তাহলে এখানে দুইটা মা একটা সন্তান অর্থাৎ দুইটা মায়ের কিন্তু একটা সন্তান থাকতে পারে না একটা মায়েরই একটা সন্তান থাকে তাহলে হচ্ছে এখানে কিন্তু এটা ফাংশন না এটা এটা চিত্রের সাথে সংজ্ঞায়িত না এটা এটার জন্য ফাংশন না আমরা যদি আমরা যদি ফাংশনকে হচ্ছে অ্যাপ দ্বারা প্রকাশ করি অ্যাপ অফ এক্স ইকলস টু হচ্ছে আমরা কী ধরি অ্যাপ অফ এক্স ইকলস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আচ্ছা এটা কি একটা ফাংশন এটা একটা ফাংশন আমরা হচ্ছে যদি মানগুলো বসাই এখানে দেখি তাহলে এখানে যদি এক্সের মান যদি ওয়ান বসাই এক্সের মান ওয়ান বসাইলে এখানে যদি এক্সের মান ওয়ান হয় হ্যাঁ তাহলে এখানে হইতে আসে কত এখানে হইতে আসে হচ্ছে টু এখানে যদি মাইনাস ওয়ান দিই তখন হইতে আসে কি টু তাহলে দেখো এখানে হচ্ছে আমরা যদি এবার চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি এখানে যদি চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করি তাহলে হচ্ছে এখানে কী হবে এখানে হচ্ছে এদিক কী দিছে একবার ওয়ান দিছে আর একবার মাইনাস ওয়ান দিছে আর এখানে হচ্ছে আমরা কী পাইছি এখানে টু পাইছি না এখানে টু পাইছি এখানে টু পাইছি তাহলে হচ্ছে দেখো দুই দুইটা মায়ের একটা সন্তান তাহলে এটা কিন্তু আমরা ফাংশন না অর্থাৎ হচ্ছে আমরা এরকম এক্স স্কোয়ার যুক্ত যতগুলো পদে সেগুলো কিন্তু কোনোটাই ফাংশন না বাট আমরা যদি অ্যাপ অফ এক্স ইকুয়ালস টু অ্যাপ অফ এক্স ইকুয়ালস টু যদি আমরা এক্স প্লাস টু ধরি এটা কিন্তু একটা ফাংশন ঠিক আছে এটা একটা এক এক ফাংশন হবে তাহলে আশা করি ফাংশন কি জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা এবার ফাংশনের বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ করব এক এক ফাংশন আছে ইউনি অবেদক ফাংশন আছে তারপরে হচ্ছে ইনভার্স ফাংশন আছে বিভিন্ন ধরনের টাইপসের ফাংশন আছে আমরা সব ফাংশনের ম্যাথগুলো করব ঠিক আছে আর আরও যদি বিস্তারিত জানতে হয় তাহলে হচ্ছে আমার লেকচার ফলো করে আশা করি হচ্ছে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে তাহলে হচ্ছে এখানে কী বলেছে এখানে হচ্ছে আমাদের একটা কম্পোজিট ফাংশনের ম্যাথ এটা ঠিক আছে কম্পোজিট ফাংশন জিনিসটা কি কম্পোজিট ফাংশন জিনিসটা হচ্ছে যদি হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু জি অফ এক্স ইকুয়ালস টু জি অফ এক্স ইকুয়ালস টু বলে এক্স প্লাস টু তাহলে আমরা কম্পোজিট ফাংশনে বলবো হ্যাঁ ফগ ফগ আর গফ এই দুইটা হয় ঠিক আছে ফগ মানে এফ অফ জি অফ এক্স ঠিক আছে ফগ মানে কি ফগ মানে হচ্ছে এফ অফ জি অফ এক্স তার মানে এফ অফ জি অফ এক্স মানে হচ্ছে এফ অফ জি অফ এক্স মানে হচ্ছে এফ অফ জি অফ এক্স ওকে এরকম এফ অফ জি অফ এক্স এরকম অর্থাৎ হচ্ছে এফ অফ এইখানে এই যে এক্স প্লাস টু এটা হচ্ছে আমরা কি এফ এর প্যাটে হবে ঠিক আছে এক্স প্লাস টু এখানে হচ্ছে এটার পরিবর্তে এইখানে হচ্ছে এই এক্স এর বদলে হচ্ছে এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস টু এরকম হয়েছে আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো ঠিক আছে আর যদি জি অফ এফ অফ এক্স হইতো জি অফ এফ অফ এক্স এখানে এই যে জি অফ এফ অফ এক্স এখানে যদি এরকম হইতো তাহলে হচ্ছে আমরা কি করতাম এই যে এই এক্স প্লাস টুটা হচ্ছে আমরা কি করতাম এই এক্স প্লাস টুটা হ্যাঁ এই এক্স প্লাস টুটা হচ্ছে জি অফ এফ অফ এক্স মানে হচ্ছে জি অফ এফ অফ এক্স এরকম বুঝছো জি অফ এফ অফ এক্স এরকম তাহলে আমরা কি করতাম তখন তাহলে
ঠিক আছে x এর বদলে x প্লাস x স্কোয়ার প্লাস 2 প্লাস 2 এটা হচ্ছে g of f of x আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারছো ঠিক আছে এবং হচ্ছে লেখাও ক্লিয়ার মনে করে মনে করতেছি লেখা দেখা যায় সমস্যা নেই তাহলে হচ্ছে আমরা এবারে f of g of x এর ম্যাথ করি তাহলে এখানে দেয়া আছে যে এখানে দেখো দেয়া আছে f ফর্ম f ফর্ম আর গোস টু আর যেখানে f of x ইকুয়ালস টু x স্কোয়ার মাইনাস 2x g of g ফর্ম আর গোস টু আর যেখানে g of x ইকুয়ালস টু x স্কোয়ার প্লাস 2 তাহলে গফ 3 ইউজ বের করতে বলছে গফ 3 মানে g of f of 3 তাহলে g of f of 3 তাহলে x এর জায়গায় কি হবে g of f of 3 অর্থাৎ x এর জায়গায় 3 হবে এবং হচ্ছে প্রথমটাতে হচ্ছে f of f of x কত দেয়া আছে x স্কোয়ার মাইনাস 2x দেয়া আছে তাহলে হচ্ছে x স্কোয়ারের জায়গায় 3 স্কোয়ার মাইনাস 2 ইনটু 3 ঠিক আছে এটা হবে তাহলে এফ এফ গফ মানে হচ্ছে জি অফ এফ অফ এক্স তাহলে হচ্ছে এখানে হলো এটা তাহলে হচ্ছে জি অফ নাইন মাইনাস নাইন মাইনাস কত হবে নাইন মাইনাস আচ্ছা এখানে হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি সিক্স হবে এখানে হচ্ছে আমরা ইয়া দিছি এখানে কি হবে এখানে হবে এখানে কিন্তু হবে দুইটা মিলে এখানে এখানে থ্রি আছে মানে পুরোটা মিলা সিক্স হবে ঠিক আছে পুরোটা মিলে সিক্স হবে তাহলে নাইন মাইনাস থ্রি মানে থ্রি তাহলে এরপরে হচ্ছে আমরা এই যে থ্রি পাইলে আমি থ্রিটা হচ্ছে কোথায় ইউজ করবো জি অফ এফ অফ এক্স এই যে এক্স স্কোয়ারের জায়গায় এক্স স্কোয়ারের জায়গায় থ্রি ইউজ করবো ঠিক আছে আমরা একটু আগে দেখছি আশা করি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তারপরে হচ্ছে যদি ফগ মাইনাস টু বলে তাহলে একইভাবে হচ্ছে ফগ মাইনাস টু বের করবো প্রথমে হচ্ছে ফগ মাইনাস টু হচ্ছে আমরা কী হিসেবে বসাবো ফগ মাইনাস টু মানে হচ্ছে এফ অফ জি অফ টু মানে জি অফ টু মানে এখানে বসাবো তাহলে টু স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার সমস্যা নেই ফাইভ হবে তারপরে এই ফাইভের মানটা হচ্ছে আমরা কোথায় বসাবো এই এইগুলোতে হচ্ছে ফাইভের মানটা বসাই দেবো ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে এগুলোতে যদি বসাই তাহলে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার মাইনাস টেন আচ্ছা এখানে যদি এরপর হচ্ছে আমরা এফ অফ জি অফ ফাইভ তাহলে হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার ছাব্বিশ ঠিক আছে এফ অফ জি আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা যদি বসাই তাহলে হচ্ছে এখানে কী হয়েছে পাঁচ পাঁচা পঁচিশ মাইনাস দশ পনেরো এই যে পনেরো হয়েছে ঠিক আছে আর এরপরেরটা হচ্ছে এইভাবে করতে হবে আশা করি হচ্ছে ফক গফের মাথগুলো বুঝতে পারছো তাহলে হচ্ছে আমরা যদি এখানে দেখি এখানে কী দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে এফ অফ এক্স ইকোয়াল স্ট্রে এত জি অফ এক্স ইকোয়াল স্ট্রে এত এখান থেকে আরেকটা ফক গফের সংযোজিত ফাংশনের আরেকটা ম্যাথ করতে বলছে ঠিক আছে তাহলে এফ অফ জি অফ এত জি অফ গফ এক্স এত তাহলে জি অফ এফ অফ এক্স মানে হচ্ছে এই এই যে জি এর জায়গায় জি অফ এফ অফ এক্স এই জি এর টু এক্স এর জায়গায় আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান বসাবো দেখো এই যে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান আর হচ্ছে এই যে মাইনাস থ্রি এই মাইনাস থ্রি এই কনসেপ্টটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে কারণ এই জিনিসটা হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে জি অফ এফ অফ এক্স মানে কি জি এর প্যাটে জি এর প্যাটে অর্থাৎ এই এক্স এর জায়গায় আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান বসাবো জি অফ এফ অফ এক্স ওকে পড়তে হয় জি অফ এফ অফ এক্স তাহলে যদি পড়তে পারো ঠিক মতো তাহলে হচ্ছে এটা লিখতে পারবো আশা করি তাহলে ফগ এফ মানে এফ অফ জি অফ এক্স অর্থাৎ হচ্ছে এফ এর প্যাটে জি এর মানটা হবে অর্থাৎ যদি আমরা ফগ বলি তাহলে হচ্ছে এই যে এই এক্স স্কোয়ারের জায়গায় আমরা টু এক্স মাইনাস থ্রি বসাবো এই এক্সের জায়গায় টু এক্স মাইনাস থ্রি বসাবো এটাও ফগ হবে আর যদি গফ হয় তাহলে হচ্ছে জি অফ এফ অফ এক্স অর্থাৎ এই এক্সের জায়গায় এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি আশা করি জিনিসটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা এখানে হচ্ছে কি দেওয়া আছে এখানে তো আছে এফ ফর্ম আর গোস টু আর ফাংশনটি এফ ও ফ্যাক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান দ্বারা সংজ্ঞায়িত ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা লিখি ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে একটা ফাংশন দেওয়া আছে এফ ও ফ্যাক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আচ্ছা এফ ফর্ম আর গোস টু আর ফাংশনটি এফ ও ফ্যাক্স এই এই এইটা দ্বারা সংজ্ঞায়িত ঠিক আছে যদি এটা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয় তাহলে হচ্ছে আমরা কী লিখবো ওয়াই ইকুয়ালস টু এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু আমরা যদি হচ্ছে লিখি তাহলে এক্স ইকুয়ালস টু এফ ইনভার্স ওয়াই হবে ঠিক আছে এখান থেকে হচ্ছে আমরা ওয়াইয়ের মানটা বের করছি ঠিক আছে তাহলে ওয়াই ইকুয়ালস টু কী লিখছি যে প্রথমে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এখান থেকে হচ্ছে আমরা ইনভার্স ফাংশনের মাধ্যম ম্যাথ করছি ইনভার্স ফাংশনের ম্যাথ কীভাবে করতে হয় প্রথমে হচ্ছে আমরা একটা এক্স ধরে নেই এক্স ধরে হচ্ছে পরে এক্সের যে মানে এই যে এখান থেকে তো শুরু করি এখানে ওয়াই কস টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান পরে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ও এখান থেকে হচ্ছে আমরা এক্সের মানটা বের করবো ঠিক আছে এক্সের মানটা বের করার পরে তাহলে এক্স ইকোয়াল টু আবার আমরা কী জানি এফ ইনভার্স ওয়াই তাহলে এফ ইনভার্স
দেওয়া আছে ফাই এক্স ইকুয়াল্স টু লোন ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এক্স ফাই ওয়াই ইকুয়াল্স টু লোন ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই আর ফাই জেড ইকুয়াল্স টু লোন ওয়ান মাইনাস জেড ওয়ান প্লাস জেড দেখাতে হবে যে ফাই ওয়াই ফাই জেড ইকুয়াল্স টু ফাই এটা দেখাতে হবে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড কী বলছে লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড বড় আছে দেখো এখানে রাইট হ্যান্ড সাইডটা বড় ওই জন্য আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে হচ্ছে ম্যাথগুলো করবো ঠিক আছে রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে কী দেওয়া আছে ফাই ওয়াই প্লাস জেড হ্যাঁ ওয়ান প্লাস ওয়াই জেড ঠিক আছে তাহলে তাহলে ফাই ওয়াই প্লাস জেড ডিভাইডেড ওয়ান প্লাস জেড ইকুয়ালস টু আমরা কি জানি আমরা হচ্ছে ফাই জেড ইকুয়ালস টু এটা দেওয়া আছে লন ওয়ান প্লাস জেড ওয়ান মাইনাস জেড আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমরা ফাই ওয়াই প্লাস জেড হ্যাঁ ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই জেড ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি লন যেহেতু হচ্ছে ফাই জেড ইকুয়ালস টু এটা হুম তাহলে হচ্ছে আমরা লিখতে পারি লন ওয়ান মাইনাস এই জেডের জায়গায় হচ্ছে আমরা ইমানটা বসাই দেব ঠিক আছে জেডের জায়গায় ফাই জেড তো জেডের জায়গায় ইমানটা বসাই দেব আর ওয়ান প্লাস এই ওয়ান প্লাস এই জেডের জায়গায় কী করব এই পুরা মানটা আবার বসাই দেব ঠিক আছে এরকম করছি তারপরে হচ্ছে লন এখানে ক্যালকুলেশন করছি ক্যালকুলেশন করে মানটা বের করছি আচ্ছা এখানে হচ্ছে সমস্যাটা হচ্ছে ফাই এত হ্যাঁ আমরা কি জানি ফাই জেড ইকুয়াস টু জানি লন এত তাহলে ফাইয়ের মান ফাই এই পুরাটাকে আমরা থিটা ধরলাম বা পুরাটাকে আমরা জ্যাড ধরলাম জ্যাড ধরে এই জ্যাডের মানটা হচ্ছে এখানে বসাই দেবো আশা করি হচ্ছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে তারপর এমনি যদি আমরা ক্যালকুলেশন করতে থাকি উল্টায় হচ্ছে ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমরা লন মান পাইতেছি ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর হচ্ছে জ্যাড মাইনাস ওয়ান ওয়াই প্লাস ওয়ান জ্যাড প্লাস ওয়ান তারপরে হচ্ছে লন এখানে হচ্ছে আমরা যদি ইয়া করি যে মাইনাসটা কমন নেই তাহলে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়াই হয় আর আবার উপর থেকে দুইবার মাইনাস কমন এসে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস জেড হবে আর নিচে হচ্ছে ওয়ান প্লাস ওয়াই জেড প্লাস ওয়ান তো আসেই তারপরে এখানে হচ্ছে আলাদা আলাদা গুণ আকারে থাকে গুলার আলাদা আলাদা যোগ আকারে লেখা যায় তাহলে হচ্ছে আমরা আলাদা আলাদা যোগ আকারে লিখছি যে ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই প্লাস লন ওয়ান মাইনাস জেড ওয়ান প্লাস জেড তারপরে এইটাই কোয়ালসটা আবার আমরা জানি হচ্ছে এই যে ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই কোয়ালসটা হচ্ছে ফাই ওয়াই আর ওয়ান মাইনাস জেড ওয়ান প্লাস জেড কোয়ালসটা হচ্ছে কি ফাই জেড তাহলে ফাই ওয়াই ফাই জেড লিখছি তাহলে হচ্ছে ফাই এক্স ফাই ওয়াই ফাই জেড ইকুয়াল টু এটা প্রমাণিত আশা করি হচ্ছে ম্যাথটা বুঝতে পারছো ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আমরা যদি দেখি এখানে আরও অনেক ম্যাথ আছে আচ্ছা আমরা লাস্ট একটা ম্যাথ করব এই ম্যাথটা লাস্ট একটা ঠিক আছে লাস্ট এটা কিসের ইনভার্সের ইনভার্সের ম্যাথ করা যায় ইনভার্সের ম্যাথ করবো না তাহলে হচ্ছে এখানে কী দেওয়া আছে এখানে এই ম্যাথটা দেখি বাইশ নাম্বার ম্যাথ ঠিক আছে বাঁকা হচ্ছে কেন ক্যামেরাই ঘুরে গেছে মনে হচ্ছে আচ্ছা দেওয়া আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আর এক্স ডিভাইডেড ওয়ান মাইনাস এক্স আশা করি দেখা যায় তাহলে হচ্ছে আমরা এখানে আমার মান কিছু দেওয়া আছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা হচ্ছে মান বই দেওয়া আছে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স বের করতে বলছি তাহলে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স এর মানটা বের করছি এফ অফ ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু এখানে ওয়ান বাই এক্স দিয়ে হচ্ছে মান পাইছি এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান মানে কিছু নাই যে এই এক্স এর জায়গায় ওয়ান বাই এক্স বসাইছি এক্স স্কোয়ার এর জায়গায় ওয়ান বাই এক্স এই এক্স এর জায়গায় ওয়ান বাই এক্স আর এই এক্স এর জায়গায় ওয়ান বাই এক্স পরে হচ্ছে ক্যালকুলেশন করছি কাটাকাটি করা সরল করা সরল তো করতে পারবে সরল আকারে ক্যালকুলেশন করছি না পারলে হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে সিম্পল তারপরে হচ্ছে এক্স এর জায়গায় হচ্ছে আবার ওয়ান বাই এক্স বসাইছি এক্সের জায়গায় ওয়ান বাই এক্স বসাইলে ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব হবে তাহলে এ কিউব মাইনাস থ্রি স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব ওই সূত্র হচ্ছে করছি দেখো এ কিউব মাইনাস আচ্ছা এই সূত্র হচ্ছে তাহলে হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আমরা তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স হোল কিউব ওয়ান মাইনাস এক্স আর হচ্ছে এখানে যদি নিচে যদি বসাই নিচের সমীকরণে যদি এক্সের জায়গায় কী বসাবো ওয়ান মাইনাস এক্স বসাবো ঠিক আছে আর হচ্ছে আর এখানে হচ্ছে এই এক্সের জায়গায় আবার ওয়ান মাইনাস এক্স বসাবো এই যে বসাইছি ঠিক আছে বসাই হচ্ছে এখানেও আমরা ক্যালকুলেশন করছি দেখো আশা করি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এই যে ক্যালকুলেশন করছি ওয়ান মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস আচ্ছা এখানে হচ্ছে এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব এ মাইনাস বি হোল কিউবের সূত্র ঠিক আছে তারপর হচ্ছে মাইনাস এখানে হচ্ছে এই যে লেখাটা দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স ইন্টু এক্স তারপরে হচ্ছে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হচ্ছে আমরা এখ
বহুপদী সমীকরণে যাই বা পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন হ্যাঁ আমরা আজকে হচ্ছে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে অল্প আলোচনা করবো তাহলে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন নিয়ে আলোচনা করলে পলিনোমিয়াল ইকুয়েশন বা বহুপদী সমীকরণ দ্বিঘাত সমীকরণ পড়ছিলাম আমরা ত্রিঘাত সমীকরণ অর্থাৎ যে কোনো কিছুর উপরে মাত্রা দেওয়া এটাই হচ্ছে তোমার বহুপদী সমীকরণ অর্থাৎ হচ্ছে একের একের পদ আমরা তো জানি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস টু এরকম যদি থাকে এই সমীকরণ এক্স এর মান থাকবে কয় এক্স এর মান থাকবে হচ্ছে দুইটা কই লেখাই তো দেখা যায় না আমি কি লেখলাম এই যে এখানে হলে এখানে হচ্ছে जिसमें निर्धारण कर पृथायक बाकी प्रकाश कर नामकरण जटिल संख्या बुझे थे मिनट पचिस मिनट देखिए बुजते अनुसिधान मूल प्रकृति आलोचना करते मूल प्रकृति निश्चय पृथायक निश्चय मान अर्थात निश्चय माना जो जीरो बड़ है तब मूलदय वास्तव होसमान मूल हम स्कोर एक्स स्कोर की समीकरण मूल वास्तव समान अर्थात पृथायक मान जो जीरो हो जाए तक हम समीकरण मूल दुटा परस्पर समान वास्तव है डी पूर्ण संख्या है तब समीकरण मूलदय वास्तव है असमान मूलदय वास्तव असमान मूलद हो ठीक है वास्तव असमान और मूलद हो कि निश्चय माना जो पूर्ण बर्ग संख्या है और जो निश्चय माना जिरो थे छोटो है तब कल्पनिक हो जाए मूलदय जटिल राशि है जटिल राशि नहीं आगे चैप्टार आलोचना कर मूलद जटिल है तेल समीकरण तरह जो इन्हें देखी समीकरण मूल सहगे सम्पर्क एवं समीकरण मूल सहगे सम्पर्क देखा देखो एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी एखे दुटा तो जेहतु दिखा समीकरण तेल मूल थे दुईटा हाँ हमें ये दुईटा मूल के एक आलफा और एक बीटा द्वारा प्रकाश कर लम तेल हे मूल दुईटा एक मूल हम माइनस बी प्लस रुटोवार बी स्कोर माइनस पड़े से एक बीटा हम माइनस बी माइनस रुटोवार बी स्कोर माइनस टू ए ठीक है हमें हे दो मूल मूल सहगे सम्पर्क देखा ठीक है दुटा मूल धरे निले हे एबार जो मूल जो करी हाँ आलफा प्लस बीटा दुटा मूल जो कर लेखा जाता से पावा जाए माइनस बी ब मूल जो कर माइनस मान कि मूल दो समस्या लिखे दीजिए देखो इन्हें हमसे लिखे दीजिए एक्स शॉक डिवाइडेड माइनस एक्स शॉक डिवाइडेड एक्स स्क्वायर शॉक तो हम लोग जो दे मूल दुटा गुण कोरी हाँ मूल दुटा गुण कोरी ताहूँ ले पाच्ची के अल्फा अल्फा बीटा हाँ अल्फा बीटा तो ले उसे मूल दुटा गुण कर ले माइनस बी और ये उसे बेटे से सी बाई है माने उसे ध्रुवोपोत्ता � 
এখানে হবে x স্কয়ারের সহগ ঠিক আছে x স্কয়ারের সহগ তাহলে হচ্ছে এর পরে হচ্ছে সমীকরণ গঠন তাহলে মনে করি x স্কয়ার bx c 0 যেখানে a not equal 0 অর্থাৎ হচ্ছে x স্কয়ারের সহগ not equal 0 হবে সমীকরণের মূলদ্বয় আমরা জানি হচ্ছে দুইটা মূল তো যোগ করলে হচ্ছে b a আর গুণ করলে c a তাহলে হচ্ছে এখন এখন এরকম দেওয়া আছে x স্কয়ার bx c তাহলে এখান থেকে যদি আমরা এটা কমন নেই তাহলে হচ্ছে এরকম পাচ্ছি তাহলে হচ্ছে আমরা এখান থেকে এর পরে হচ্ছে x সব সব শেষে হচ্ছে কি পাইতেছে x স্কয়ার ইকুয়াল টু আলফা প্লাস বিটা বাই এ ইনটু আলফা বিটা তাহলে হচ্ছে x স্কয়ার আলফা প্লাস বিটা মানে কি মূলদ্বয় সমষ্টি ইনটু আলফা বিটা মানে হচ্ছে মূলদ্বয়ের গুণফল অর্থাৎ হচ্ছে একটা সমীকরণ কিভাবে গঠিত হয় একটা সমীকরণ গঠিত হয় দ্বিঘাত সমীকরণ কিভাবে গঠিত হয় দ্বিঘাত সমীকরণ গঠিত হয় প্রথমে x স্কয়ার থাকে তারপরে দুইটা মূলদ্বয়ের সমষ্টি ইনটু x থাকে এবং মূলদ্বয়ের গুণফল ইনটু 0 থাকে ঠিক আছে মূলদ্বয়ের গুণফল ইনটু মূলদ্বয়ের গুণফল ইনটু হচ্ছে 0 হয় ঠিক আছে এরকম হয় তাহলে হচ্ছে এখানে আমরা হচ্ছে সাধারণ মূল বা হচ্ছে কমন রুট যদি দেখি তাহলে a1 x স্কয়ার প্লাস b1 x প্লাস c1 ইকুয়ালস টু 0 আলফা 1 কমা বিটা 1 এবং a2 x এই যেহেতু হচ্ছে পাওয়ার 2 এর জন্য হচ্ছে দুটো মূল আলফা 1 বিটা 1 এবং a2 x প্লাস b2 x প্লাস c2 ইকুয়ালস টু 0 তাহলে এখানে হচ্ছে আলফা আলফা 2 বিটা 2 তাহলে হচ্ছে এখানে দেখো এখানে হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 তাহলে হচ্ছে এই যে 5 টা কি 5 টা হচ্ছে দুটো মূলের সমষ্টি না x এখানে হচ্ছে x স্কয়ার হবে এটা এদের দুইটা মূলের সমষ্টি এবং এটা হচ্ছে দুইটা মূলের গুণফল তাহলে হচ্ছে আমরা কিন্তু সমীকরণটা দেখে বলে দিতে পারতাছি একটা হচ্ছে 2 হবে আরেকটা হচ্ছে 3 হবে ঠিক আছে একটা হচ্ছে মূল হবে 2 আরেকটা মূল হবে 3 এটা দেখেই বলে দেওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে আবার এখানে দেখো এখানে হচ্ছে x2 7x 12 তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা কি জানি একটা জেনারেল সমীকরণের দ্বিঘাত বিশিষ্ট সমীকরণে প্রথমে x2 আর পরে হচ্ছে দুইটা মূলের সমষ্টি প্লাস দুইটা মূলের গুণফল তাহলে হচ্ছে এখানে একটা মূল হবে 3 আর একটা মূল হবে 4 তাহলে এগুলো এখন হচ্ছে দেখেই বলে দেওয়া যাবে ঠিক আছে আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে বহুপদী সমীকরণের আরো বিস্তারিত আলোচনা করব ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ